डिजिटल क्लसरूम बांगलेश पक्ष तुम्हारे जाना शुभेच्छा और अभिनंदन एडभांसड अकाउंटिंग टू चैप्टार थ्री कन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑन एक्विजेशन लेक्चर थ्री यही भिडियोटी कन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑन एक्विजेशन अध्याय एक गुरुतपूर्ण अंक को तुम्हारे दे देख जे अंकटी परीक्षा प्राय इसे थे चलो अंकटी करा जा एम ए कलम प्रब्लेम सिक्स पेज थ्री टू फिफ्टी फाइव प्रब्लेम सेभेन फ्रम द फलोइंग बैलान्स शीट एंड इनफरमेशन गिभन बिलो प्रिपेयर द कन्सोलिडेटेड बैलान्स शीट एखे एक बैलान्स शीटर तथ्य निम्ने देवा आ उक्त बैलान्स शीट थे प्रिपेयर द कन्सोलिडेटेड बैलान्स शीट अर्थात एक संघबद्ध उद्वृत्त पत्र तैरि करते हैं एस लिमिटेड एंड एस लिमिटेड तो हमें पूर्व लेक्चरगुलो देखे होल्डिंग कम्पानी अंक करते गले प्रथम छयटी क्योंकुलेशन बाध्यतमूलक छयट क्योंकुलेशन जो कि प्रयोजन है सेगल अंक पढ़ार साथे साथ फाइंड आउट करते हैं चलो अंकटी पढ़ा जा कैपिटल एंड लाइब्रिटी पास एस लिमिटेड एस लिमिटेड शेयर कैपिटल देवा आज है शेयर दाम दस टाक्र एस लिमिटेड पाँच लाख शेयर एस लिमिटेड एक लाख शेयर एस हमारे एस लिमिटेड शेयर नहीं को माथा बैदा नहीं लिमिटेड शेयर कतट शेयर एखे आज फाइंड आउट करते हैं अर्थात एस लिमिटेड एक लाख टाक शेयर आती शेयर दाम हम दस टाक दस दिए जो एक लक्ष के भाग करी मोट शेयर संख्या है दस हज़ार ये मने रखते हैं प्रफिट एंड लस अकाउंट एस लिमिटेड दुई लाख टाक एस लिमिटेड षाट हज़ार टाक एखे को तारीख देवा नहीं प्रफिटी हो प्रफिटी को तारीख प्रफिट गत बचर प्रफिट ना कि बस प्रफिट से निर्दिष्ट को तारीख मध्यमे उल्लेख कर नहीं रिजार्व फंड यठ हज़ार एवं एखे रिजार्व फंड अन्न अंके देखे जो तारीख देवा थे अर्थात बसिभाग अंके लास्ट इयर रिजार्व फंड देवा थे षाट हज़ार एस लिमिटेड त्रिस हज़ार बिल्स पेएबल प्रथम डैश पर पंद्रह हज़ार केईटर एस लिमिटेड एक लाख दस हज़ार एस लिमिटेड षाट हज़ार एसेट पासे फिक्सड एसेट एस लिमिटेड चार लाख एस लिमिटेड षाट हज़ार स्टक एस लिमिटेड तीन लाख एस लिमिटेड एक लाख बीस हज़ार सानी डेट अर्स पचात्तर हज़ार पचाशी हज़ार बिल रिसिवेबल एस लिमिटेड बीस हज़ार एस लिमिटेड डैश अर्थात एस लिमिटेड बिल रिसिवेबल से एस लिमिटेड बिल्स पेएबल ए रकम जदि को अंके थे कम मूल्यटी अर्थात कम मूल्यटी अर्थात पंद्रह हज़ार एखे कम य पंद्रह हज़ार टाक उभय दिक्कत के बैलान्स शीट जो आप करब कन्सोलिडेटेड बैलान्स शीट करब तक कम मूल्यटी उभय दिक्कत के रिटर्न अफ इंटर ट्रांजेक्शन नामे बद दीते हैं एरपे शेयार्स इन एस लिमिटेड पचहत्तर हज़ार सात हज़ार पाँच शेयर अभी आगे जो आप शेयर दस हज़ार एस लिमिटेड मोट शेयर छो दस हज़ार ये दस हज़ार शेयर मध्य थे सत हज़ार पाँच शेयर एस लिमिटेड क्रय कर पचहत्तर हज़ार टाक दिए तथ्यगुलो मन रखते है अर्थात दस हज़ार शेयर छो एस लिमिटेड टोटाल शेयर छो दस हज़ार तरह मध्य सत हज़ार पाँच शेयर एस लिमिटेड क्रय कर पचात्तर हज़ार टाक दिए रिमेनिंग शेयर थक से पचिशो टाक पचिशो शेयर एन पचात्तरशो ए पचिशो शेयर नहीं रेशियो क्योंकुलेशन करते हैं आदार इनफरमेशन एक पड़े नहीं दिल्स एक्सेप्टेड बस लिमिटेड और अल इन फेवरस अब एस लिमिटेड अर्थात ये बिलटी अर्थात एस लिमिटेड और एस लिमिटेड मध्य जो बिले आदान प्रदान होती है बिल्स पे बोल और बिल रिसिवेबल हिसाब से लिखा आ स्टक इनक्लूड्स टाक पचिस हज़ार बट फ्राम एस लिमिटेड एस लिमिटेड एस लिमिटेड एस लिमिटेड एस लिमिटेड निकट थ पचिस हज़ार टकर पन्न्य कैटा एस लिमिटेड स्टकर मध्य जुक्त आट ए प्रफिट एट ए प्रफिट टू बी लेटर अफ पचिस पार्सेंट अफ सेल्स अर्थात ये विक्रय बीस पार्सेंट हारे लाभ कर पचिस हज़ार टकर पन्न्य जीत अबिकृत अवस्था स्टकर मध्य जुक्त आर मध्य हमें लाभ जुक्त आसे पाँच हज़ार टाक पाँच हज़ार टाक उभय दिक्कत के अथवा क्योंकुलेशने पाँच हज़ार बद जाए और एखे स्टक थे पाँच हज़ार टाक रिटार्न अब इंटर ट्रांजेक्शन आनरियलाइज प्रफिट हिसाब से बद दीते अल द प्रफिट अफ एस लिमिटेड हाव बीन आर्नड सिन्स द शेयर्स वार एक्ड बस लिमिटेड बाट देर वज अलरेडी ए रिजार्व अब टाक त्रिस हज़ार एट द डेट य इनफरमेशन टी गुरुतपूर्ण एखे बला एस लिमिटेड शेयर जख एस लिमिटेड क्रय तर शेयर क्रय पर एस लिमिटेड सकल लाभ अर्जन करर्थात ये षाट हज़ार टाक लाभ हो लाभटी एस लिमिटेड शेयर क्रय 
অর্থাৎ এইচ লিমিটেড যখন এস লিমিটেডের শেয়ার ক্রয় করে তারপরে এই লাভটি অর্জন করা হয়েছে অর্থাৎ এটি হচ্ছে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট এর মধ্যে প্রিভিয়াস ইয়ার বা লাস্ট ইয়ারের কোনো প্রফিট যুক্ত নেই তাহলে এই এই আইটেমটি আমাদের কারেন্ট ইয়ার প্রফিট আর কারেন্ট ইয়ার প্রফিট কোথায় ব্যবহৃত হয় রেভিনিউ ক্যালকুলেট রেভিনিউ প্রফিট ক্যালকুলেশনে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট ব্যবহৃত হয় পরবর্তীতে বলছে বাট দেয়ার ওয়াজ অলরেডি এ রিজার্ভ অফ টাকা তিরিশ হাজার অ্যাট দ্য ডেট অর্থাৎ যে তারিখে শেয়ার ক্রয় করে হোল্ডিং কোম্পানি সেই তারিখে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল তিরিশ হাজার এস লিমিটেডের রিজার্ভের পরিমাণ ছিল তিরিশ হাজার টাকা এটি যেহেতু শেয়ার করে দিন বা তার পূর্বের সেই জন্য এটি এটি ক্যাপিটাল প্রফিট ক্যালকুলেশনের সময় এটি ব্যবহার হয় আমরা আগেই বলেছি প্রফিটকে যখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তখন এই শেয়ার ক্রয়ের তারিখটি আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে শেয়ার ক্রয়ের তারিখ ফাইন্ড আউট করে শেয়ার ক্রয়ের দিন হতে পূর্বের যত প্রফিট সেগুলো ক্যাপিটাল প্রফিট ক্যালকুলেশনে ব্যবহৃত হয় এবং শেয়ার ক্রয়ের পরে যে লাভ বা রিজার্ভ থাকবে সেগুলো রেভিনিউ প্রফিট ক্যালকুলেশনে ব্যবহার হয় এখন আমরা আমাদের ছয়টি নির্দিষ্ট ক্যালকুলেশন পর্যায়ক্রমে করব চলো ক্যালকুলেশন বা ওয়ার্কিংগুলো করা যাক ওয়ার্কিংস এক ক্যালকুলেশন অফ রেশিও অফ শেয়ার্স অর্থাৎ আমরা রেশিও ক্যালকুলেশন করার সময় দেখব এস লিমিটেড এস লিমিটেডের কত শেয়ার ক্রয় করেছে আমরা অঙ্কি পরে দেখেছি যে ব্যালেন্স শিটের মধ্যে সাত হাজার পাঁচশো শেয়ার এইস লিমিটেড শেয়ার ক্রয় করেছে এবং এস লিমিটেডের মোট শেয়ার ছিল কত দশ হাজার শেয়ার এইখানে আমরা এইস লিমিটেড পার্সে সাত হাজার পাঁচশো শেয়ার্স রিমেইনিং শেয়ার দশ হাজার মাইনাস সাত হাজার পাঁচশো সমান দুই হাজার পাঁচশো শেয়ার অর্থাৎ আমরা যদি এটিকে রেশিও করি তাহলে রেশিও অফ শেয়ার সাত হাজার পাঁচশো ইস টু পঁচিশশো অর্থাৎ কাটাকাটি করে ছোটো করলে তিন ইস টু এক এটি ছিল আমাদের রেশিও ক্যালকুলেশন এবং প্রত্যেকটি অঙ্কের ক্ষেত্রে এই রেশিও অফ শেয়ার ক্যালকুলেশন করে নিতে হয় কারণ হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডি কোম্পানি যে শেয়ারটি ক্রয় করবে এবং যেটি রিমেইনিং থাকবে সেই রেশিও অনুযায়ী হোল্ড সাবসিডিয়ারি কোম্পানির যাবতীয় সম্পদ প্রফিট দেন দায় দেনা এবং রিজার্ভের মালিকানা হোল্ডিং কোম্পানি তা শেয়ার ক্রয়ের জন্য অর্জন করবে এবং রিমেইনিং যে শেয়ারটি থাকবে সেটি এস লিমিটেডের নিজস্ব বা মাইনরিটি হিসাবে ওটিকে গণ্য করা হবে দুই নং ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন অফ ক্যাপিটাল প্রফিট আমি অঙ্ক পড়ার সময় আগেই বলেছি ক্যাপিটাল প্রফিট ক্যালকুলেশন করার সময় বিবেচনা করতে হবে কোন তারিখে শেয়ার ক্রয় এবং সেই তারিখ থেকে তার পূর্বের যাবতীয় লাভকে আমরা লাভ বা রিজার্ভকে আমরা বলবো হচ্ছে ক্যাপিটাল প্রফিট এই অঙ্কে আমরা দেখেছি যে এখানে প্রফিট অ্যান্ড লস কোনো তারিখ দেওয়া নেই অর্থাৎ ষাট হাজার টাকা সমন্বয় তিনে বলা হয়েছে যে তারিখে শেয়ার ক্রয় করা হয়েছে সকল প্রফিট তার পর অর্জন করা হয়েছে অর্থাৎ ষাট হাজার টাকা আমাদের শেয়ার ক্রয়ের পরে অর্জন করা হয়েছে এজন্য এটিকে ক্যাপি রেভিনিউ প্রফিটের ক্যালকুলেশনে ষাট হাজার টাকা ব্যবহার হবে কিন্তু রিজার্ভ ফান্ডের কথা বলা হয়েছে যে তারিখে শেয়ার ক্রয় করা ছিল সেই তারিখে রিজার্ভ ফান্ড ছিল তিরিশ হাজার টাকা তাহলে এটা আমাদের হবে ক্যাপিটাল প্রফিট এই ক্যাপিটাল প্রফিট আমরা ক্যালকুলেশন করার সময় রিজার্ভ ফান্ড এক এক দুই হাজার তেরো তিরিশ হাজার টাকা এখানে শেয়ার ক্রয়ের দিন হতে পূর্বে আর কোনো প্রফিট বা রিজার্ভ না থাকায় আমাদের শুধু এই তিরিশ হাজার টাকাই হবে ক্যাপিটাল প্রফিট এখন যেহেতু এইস লিমিটেড সাত হাজার পাঁচশো শেয়ার ক্রয় করে তিন ভাগ শেয়ারের মালিক হয়েছে আর রিমেইনিং এক ভাগ শেয়ারের মালিকানা এস লিমিটেডে রয়ে গেছে এখন ওই তিন ইস টু এক অনুপাতে তিরিশ হাজার টাকাকে বণ্টন করতে হবে এইস লিমিটেড এবং এস লিমিটেডের মধ্যে অর্থাৎ তিরিশ হাজার ভাগ চার গুণন তিন সমান বাইশ হাজার পাঁচশো তিরিশ হাজার ভাগ চার গুণন এক সমান সাত হাজার পাঁচশো এই ছিল আমাদের ক্যাপিটাল প্রফিট এর ক্যালকুলেশন পরবর্তী ক্যালকুলেশন তিন নম্বর ক্যালকুলেশন অফ রেভিনিউ প্রফিট আমরা অঙ্গ পড়ার সময় আগেই বলেছি যে শেয়ার ক্রয়ের পরে যে লাভটা অর্জন হবে সেটি হবে রেভিনিউ প্রফিট তাহলে তিন নং ইনফরমেশনে বলা হয়েছে যে তারিখে শেয়ার ক্রয় করা সেই তারিখের পরে সকল লাভ অর্জন করা হয়েছে এস লিমিটেডের অর্থাৎ এস লিমিটেডের প্রফিট অ্যান্ড লস ছিল ষাট হাজার এই ষাট হাজার টাকার পুরোটি শেয়ার ক্রয়ের পরে অর্জন হয়েছে সেজন্য এইটি ক্যালকুলেশন হবে হচ্ছে রেভিনিউ প্রফিটে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট অর্থাৎ কারেন্ট ইয়ার প্রফিটকে আমরা রেভিনিউ প্রফিট বলবো ষাট হাজার টাকা এই ষাট হাজার টাকা এস লিমিটেড অর্জন করেছে দুই হাজার তেরো সালের জানুয়ারি এক তারিখ থেকে ডিসেম্বর এক তারিখ পর্যন্ত এবং যেহেতু এইস লিমিটেড শেয়ার ক্রয় করেছে তিন ভাগ অর্থাৎ সাত হাজার পাঁচশো শেয়ার এবং রিমেইনিং আছে পঁচিশশো শেয়ার রেশিও হয়েছে তিন ইস টু এক তিন ভাগের মালিকানা পাবে এইস লিমিটেড আর এক ভাগের মালিকানা পাবে এস লিমিটেড ষাট হাজার ভাগ চার গুণন তিন সমান পঁয়তাল্লিশ হাজার ষাট হাজার ভাগ চার গুণনে এক সমান পনেরো হাজার এই ছিল
क्योंकुलेशन करारे जदि पजिटिव फिगार प्लस फिगार है तो हमें कैपिटल रिजार्व है और जदि ये माइनस फिगार है तो हमें ये गुडविल कैपिटल रिजार्व दाय पासे कन्सोलिडेटेड बैलेंस शीटर दाय पासे शो करते हैं गुडविल कन्सोलिडेटेड बैलेंस शीटर एसेट पास देखाते हैं तो गुडविल कैपिटल रिजार्व क्योंकुलेशन समय निर्दिष्ट फर्मेट अर्थात जे शेयर होल्डिंग कम्पानी क्रय कर फेस भैलू अर्थात सात हज़ार पाँच सौ गुणन दस मान पचात्तर हज़ार जो कैपिटल प्रफिट अफ एस लिमिटेड अर्थात एस लिमिटेड कैपिटल प्रफिट छिल बस हज़ार पाँच अर्थात बस हज़ार पाँच जो कर ले सतानब्बे हज़ार पाँच लेस एस लिमिटेड जो शेयर क्रय कर कस्ट प्राइज अर्थात क्रयकृत मूल्य छिल कत पचात्तर हज़ार टाक पचात्तर हज़ार टाक जो एन वियोग करी हमें लेस कस्ट प्राइज अफ सत हज़ार पाँच एस लिमिटेड शेयर अर्थात जो एस लिमिटेड सत हज़ार पाँच शेयर क्रय कर तक एर कस्ट क्रय मूल्य छिल कत पचात्तर हज़ार सतानब्बे हज़ार पाँच थ पचात्तर हज़ार टाक जो वियोग करी बस हज़ार पाँच टाक थे ये ये पजिटिव ना नेगेटिव पजिटिव पजिटिव हम कैपिटल रिजार्व जो नेगेटिव होत अर्थात ये कस्ट प्राइज जदि मूल्य के बड़ो होत नेगेटिव होत नेगेटिव हम होत गुडविल तो जेहेतु तो ये पजिटिव फिगार प्रकाश पे सेज ये बोलो कैपिटल रिजार्व कैपिटल रिजार्व दाय पासे सरसर ये देखाते हैं परवर्ती क्योंकुलेशन क्योंकुलेशन अफ माइनरिटी इंटारेस्ट यनोरिटी इंटारेस्ट अर्थात हे संख्यालघु स्वार्थ ये संख्यालघु स्वार्था कि जिन एस लिमिटेड टोटल शेयर छिल दस हज़ार एस लिमिटेड क्रय कर सत हज़ार पाँच शेयर रिमेनिंग शेयर आ कत पचिशो पचिश शेयर मूल्य एवं मूल्य साथे तर प्राप्त कैपिटल प्रफिट और रेभिन्यू प्रफिटर अंश एक भाग जो अंशटुकू रे गेटुक एक साथे जो करा के बला माइनरिटी इंटारेस्ट अर्थात रिमेनिंग शेयर कैपिटल पचिस गुणन दस वन पचिस हज़ार एट कैपिटल प्रफिट हमें कैपिटल प्रफिटे क्योंकुलेशन कर एसर अंश बेर सत हज़ार पाँच अर्थात एखे सत हज़ार पाँच जो रेभिन्यू प्रफिटर क्योंकुलेशन कर बेर रेखे पंद्रह हज़ार अर्थात ये पंद्रह हज़ार जो कर ले सतचल्लिस हज़ार पाँच रिमेनिंग शेयर कैपिटल और कैपिटल प्रफिटर अंश एवं रेभिन्यू प्रफिटर अंश सर्व सर्वसम्मति भावे सर्वसम्मत भावे एखे मोट परिमाण द्वारा सतचल्लिस हज़ार पाँच परवर्ती वार्किंग सिक्स क्योंकुलेशन अफ प्रफिट एंड लस अफ होल्डिंग कम्पानी अर्थात हमें बैलान्स शीटे होल्डिंग कम्पानी एक प्रफिटर परिमाण देखे दुई लक्ष टा अर्थात प्रफिट एंड लस होल्डिंग कम्पानी दुई लक्ष टा दुई लक्ष टा साथे अर्थात एस लिमिटेड जख एस लिमिटेड शेयर क्रय कर तीन भाग शेयर मालिकाना अर्जन करर्थात एस लिमिटेड जावतियों प्रफिट रिजार्व सम्पद और दायर मालिकाना एस लिमिटेड अर्जन कर रेफारेन्से एस लिमिटेड प्रफिटर साथ एस लिमिटेड प्रफिट थे जे अंशटुकु पा से अंशटुकु जो कर एक साथ क्योंकुलेशन कराटाई हे प्रफिट एंड लस अफ होल्डिंग कम्पानी अर्थात एखान प्रफिट एंड लस सोनिन बैलान्स शीट दुई लक्ष टा प्लस रेभिन्यू प्रफिट अफ होल्डिंग कम्पानी वार्किंग फोरे क्योंकुलेशन कर वार्किंग फोर एखे होल्डिंग कम्पानी रेभिन्यू प्रफिट छो कत पैंतालिस हज़ार टाक अर्थात पैंतालिस हज़ार योग कर एबार एस लिमिटेड स्टकर मध्य अबिकृत पण्य अर्थात अबिकृत पण्य आज पचिस हज़ार टाक जे पण्यर पर लाभ कर बीस पार्सेंट टा अर्थात जेहतु ये पन्न्यटी एखो बिक्री है पाँच हज़ार टाक अबिकृत अवस्थाएं स्टकर मध्य एस लिमिटेड स्टकर मध्य जुक्त आए यह पाँच हज़ार टाकान बद दीते हैं अर्थात लेस आनरियलाइज प्रफिट पचिस हज़ार गुण बीस पार्सेंट समान पाँच हज़ार अर्थात एगुल जो वियोग कर ले टोटाल अमाउंट द्वारा दुई लाख चल्लिस हज़ार टाक ये छयटी निर्दिष्ट क्योंकुलेशन एन क्योंकुलेशन ऊपर भित्ती कन्सोलिडेटेड बैलान्स शीट अफ एस लिमिटेड एंड इट सबसिडियारि लिमिटेड एस लिमिटेड बैलान्स शीटी करते पर चलो बैलान्स शीटी करा जा कन्सोलिडेटेड बैलान्स शीट अफ एस लिमिटेड एंड इट्स एस लिमिटेड एज एट डिसेम्बर थार्टी फार्स्ट टू थाउजेंड थार्टीन कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ये निर्धारित किस आईटेम प्रथम कैपिटल अर्थात एस लिमिटेड कैपिटल परमाण पाँच लक्ष टा एस लिमिटेड छो एक लक्ष टा एक लक्ष टा दो क्योंकुलेशन भाग हो गए ये और कोज है ना अर्थात सरसर पाँच लक्ष टा कैपिटल हिसाब से बसा रिजार्व 
and surplus reserve fund এখানে রিজার্ভ ফান্ড দেওয়া ছিল এস লিমিটেড এইস লিমিটেড ষাট হাজার এস লিমিটেড ছিল তিরিশ হাজার আমাদের এস লিমিটেডের তিরিশ হাজার টাকা ওয়ার্কিংয়ে ও ক্যাপিটাল প্রফিট ওয়ার্কিং এটি ব্যবহৃত হয়েছে এই জন্য এখন আর কোনো কাজ হবে না এইস লিমিটেড ষাট হাজার টাকা এটি সরাসরি ব্যালেন্স শিটে শো করতে হবে ক্যাপিটাল রিজার্ভ আমরা ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং করেছি ক্যাপিটাল রিজার্ভের ক্যাপিটাল রিজার্ভের যে ওয়ার্কিং করেছি তার পরিমাণ ছিল বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা অর্থাৎ ক্যাপিটাল রিজার্ভ সরাসরি ব্যালেন্স শিটে শো করতে হবে ক্যাপিটাল রিজার্ভ ওয়ার্কিং ফোর বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ওয়ার্কিং সিক্স অর্থাৎ ছয় নংয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করেছি হোল্ডিং কোম্পানির মোট নিজস্ব প্রফিট অ্যান্ড লস এবং শেয়ার এস লিমিটেডের শেয়ার ক্রয় করার পরে সেখান থেকে প্রাপ্ত যে লাভের পরিমাণ সেগুলো সর্বসমেত একসাথে চার লাখ সরি দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা ব্যালেন্স শিটে এখানে দেখাতে হবে দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এরপরে ব্যালেন্স শিটে সানডি কেইটর্স এইস লিমিটেড অ্যান্ড এস লিমিটেড এক লাখ দশ আর ষাট এক লাখ সত্তর হাজার টাকা এটি সরাসরি এক লাখ সত্তর হাজার টাকা বিলস পেয়েবল বিলস পেয়েবল ছিল এস লিমিটেডের পনেরো হাজার টাকা আর রিসিভেবল এদিকে ছিল বিশ হাজার টাকা এবং এক নং সমন্বয়ে বলা হয়েছে দ্য বিলস এক্সেপ্টেড বাই এস লিমিটেড অর্থাৎ বিলগুলো সম সমস্ত বিলগুলো এস লিমিটেড স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আর অল ইন ফেভার অফ এইস লিমিটেড অর্থাৎ এইস লিমিটেড বরাবর সকল বিল স্বীকৃতি দিয়েছে অর্থাৎ এইস লিমিটেডের সম্পদ বিশ হাজার টাকা এস লিমিটেডের দায় পনেরো হাজার টাকা এরকম যদি কখনো থাকে তখন কম মূল্যটি উভয় দিক থেকে রিটার্ন অফ করতে হয় সেই রেফারেন্সে আমরা এখানে বিলস পেয়েবল পনেরো হাজার টাকা লেস ইন্টার ট্রানজ্যাকশন ইন্টার ট্রানজ্যাকশন এখানে পনেরো হাজার অর্থাৎ বিয়োগ করলে এখানে জিরো 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 হয় এখানে জিরো 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 হবে মাইনরিটি ইন্টারেস্ট ওয়ার্কিং পাঁচে আমরা এখানে মাইনরিটি অর্থাৎ সাবসিডিয়ারি লিমিটেডের অংশ টোটাল অংশটুকু আমরা এখানে দেখিয়েছি সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো এটি ব্যালেন্স শিটে প্রতিটি ব্যালেন্স শিটে সরাসরি দায়পাশে শো করতে হয় সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো অনুরূপভাবে সম্পদ পাশে আমরা কারে ফিক্সড অ্যাসেট এইস লিমিটেড অ্যান্ড এস লিমিটেড চার লাখ এবং ষাট হাজার যোগ করলে চার লাখ ষাট হাজার এখানে চার লাখ ষাট হাজার টাকা দিয়েছি স্টক এইস লিমিটেড ছিল তিন লাখ এস লিমিটেড ছিল এক লাখ বিশ হাজার অর্থাৎ চার লাখ বিশ হাজার এই চার লাখ বিশ হাজার টাকা আমরা এখানে চার লাখ বিশ হাজার লেস আনরিয়ালাইজ প্রফিট যেহেতু সমন্বয়ে বলা আছে দুই নং সমন্বয়ে বলা আছে পঁচিশ হাজার টাকার পণ্য এইস লিমিটেডের স্টকের মধ্যে এখন যুক্ত আছে এবং সেই পণ্যের উপরে বিশ পারসেন্ট লাভ অর্জন করেছিল এই পাঁচ হাজার টাকা প্রফিট অর্থাৎ এর এই আনরিয়ালাইজ प्रफिट हिसाब से पचिस हज़ार टार मध्य जुक्त आई रेफारेन्से स्टक थे आनरियलाइज प्रफिट हिसाब से पाँच हज़ार टाक बद दिए चार लाख पंद्रह हज़ार टाक देखिए सानडी डेटर्स बैलेंस शीटे देवा पचात्तर हज़ार जो पचाशी हज़ार अर्थात टोटाल पचात्तर जो पचाशी एक लाख षाट हज़ार टाक बिल रिसिवेबल देवा बीस हज़ार टाक बिल रिसिवेबलटा एस लिमिटेड বিলস পেয়েবল হিসাবে দায়পাশে দেখানো আছে অর্থাৎ সকল বিল এস লিমিটেড এটি ইস্যু করেছে সেজন্য আমি আগেই বলেছি ক্যালকুলেশন করার সময় আমরা বলেছি যে বিলস পেয়েবল এবং বিল রিসিভেবল যদি সম্পদ এবং দায়পাশে উভয় মূল্য থাকে তাহলে কম মূল্যটি উভয় দিক থেকে ইন্টার ট্রানজ্যাকশন নামে বাদ দিতে হয় বা রিটার্ন অফ নামে বাদ দিতে হয় আমরা দায়পাশে ব্যালেন্স শিট থেকে পনেরো হাজার টাকা উঠিয়ে দিয়েছি রিটার্ন অফ করেছি এখানে জিরো জিরো হবে অনুরূপভাবে বিল রিসিভেবল বিশ হাজার টাকা থেকে লেস ইন্টার ট্রানজ্যাকশন নয় পনেরো হাজার বাদ দিয়ে আমরা এখানে দেখিয়েছি পাঁচ হাজার টাকা এই ছিল আমাদের কনসোলিডেটেড ব্যালেন্স শিট অর্থাৎ অ্যাসেট পাশের যোগফল দশ লাখ চল্লিশ হাজার এবং লাইব্রেরিটি পাশের যোগফল দশ লাখ চল্লিশ হাজার ছয়টি ওয়ার্কিং করার পরে আমাদের কনসোলিডেটেড ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে হয় কোনো কোনো অঙ্কে ক্যালকুলেশন বা অ্যাডজাস্টমেন্ট এটি প্রথমে দেখাতে বলা হয় এবং পরবর্তীতে কনসোলিডেটেড ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে বলা হয় এই ছিল আজকের কনসোলিডেটেড ব্যালেন্স শিটের অঙ্ক পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে